ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എസോൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡലിനകത്ത് മൂന്ന് വേരിയൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എസ് വൺ എക്സ് ടു കിലോ വോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ കിലോ വോട്ട് ബാറ്ററി ബാക്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ലോഞ്ചിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ലോഞ്ചിൽ അഞ്ച് പുതിയ മോഡൽസ് ആണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് വേരിയൻസ് ഒറ്റ മോഡൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എസ് വൺ എയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ അത് ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പ് തന്നെ ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എസ് വൺ പ്രോയുടെ ജെൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ജെൻ ടു പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വീറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ലോസ് ആവാതെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ് വെയ്സ് അകത്ത് വരുന്ന ഹാർഡ് വെയ്സ് അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരു കോമ്പാക്ട് ഷേപ്പിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം കൂടുതൽ കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഞാനത് പറ്റുമെങ്കിൽ വീഡിയോ റെഫറൻസ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു മെയിൻ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ഒരു കമ്പനി എടുത്തിട്ട് അത് കംപ്ലൈൻസ് എല്ലാം പരിഹരിച്ച് പുതിയൊരു മോഡൽ ഇറക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഓല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓല സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സസ്പെൻഷൻ്റെ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ വേടിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിലെല്ലാം പരിഹാരം അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റിലെ അവരൊരു പരിഹാരം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പം വേറൊരു പരിഹാരം കൂടെ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജെൻ ടൂനകത്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടെലിസ്കോപ്പി സസ്പെൻഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കണം കാരണം ആ ഒരു സിംഗിൾ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈൽ സസ്പെൻഷൻ ആയിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ റോഡിലേക്ക് ഓട്ടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാരണം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഓടിയുന്നതായിട്ട് ന്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി അവർ പരിഹരിച്ചു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിഹരിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുത്തതായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ബാറ്ററിയുടെ ഇഷ്യൂ അല്ല ബാറ്ററിയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കാരണം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂട്ടറൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മെയിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലോർ ബോർഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓലയ്ക്ക് അത് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അങ്ങോട്ട് കൂടി ചരിഞ്ഞൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നടുക്കൂടെ ഒരു ബനാന ഷേപ്പിലാണ് ബാറ്ററി വെക്കേണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലോർ ബോർഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ ബാറ്ററിയിൽ പുതിയ ബാറ്ററി അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവർ പരിഹരിക്കേണ്ട ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരു പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെൻ ടു പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് വൺ എക്സിൻ്റെ പ്ലസ് വേരിയൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കാരണം ബാക്കി രണ്ട് വേരിയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ പ്രൈസ് വൈസ് ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് രണ്ടും പ്രൈസ് വൈസ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു പ്രൈസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവും പക്ഷെ എസ് വൺ എക്സ് പ്ലസിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ രണ്ട് വേരിയൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ആ ഒരു മൂന്ന് വേരിയൻസും തമ്മിൽ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യം അവസാനം പറയാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കി
കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആക്സിലേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സീറോ ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു വണ്ടിക്ക് അത് അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്ത ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡിലാണ് അതും അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്ത ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്തതല്ല നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചാർജിങ് ടൈം വരുന്നത് നമ്മളിപ്പം പറയുന്ന ഈ ഒരു വേരിയന്റിന്റെ പ്ലസ് വേരിയന്റിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്ക് വരുന്നത് ത്രീ കിലോവട്ട് അവർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ചാർജിങ് ടൈം അവർ പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഏഴര മണിക്കൂർ ഏഴ് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർജിങ് ടൈം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊരു ചാർജർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുള്ള നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ടിന്റെ ചാർജർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് മാക്സിമം ചാർജിങ് ടൈം വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മോട്ടർ പവറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹബ് മോട്ടറാണ് വരുന്നത് ഹബ് മോട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം അറിയാം കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഹബ് മോട്ടറാണ് നമ്മൾ സാധാ വണ്ടികളിലെല്ലാം അപ്പോൾ ഹബ് മോട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ ഉള്ള ഒരു ഹബ് മോട്ടറാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോവട്ട് നോമിനൽ പവർ അതേപോലെ തന്നെ പീക്ക് പവർ സിക്സ് കിലോവട്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് സ്പേസ് തേർട്ടി ഫോർ ലിറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ട്രൂ റേഞ്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രൂ റേഞ്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രൂ റേഞ്ച് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചുമ്മാ കൈ നിർത്തയാണ് അപ്പം മേ ബി എത്തിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൺസോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്ലസ് വേരിയന്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫൈവ് എഞ്ചിന്റെ ഒരു എൽ സി ഡി കൺസോൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എസ് വൺ എക്സിന്റെ ടു കിലോവട്ട് അവറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇഞ്ച് ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പോളും ടി ലാമ്പോളാണ് ടോട്ടൽ ഓവറോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു വേരിയന്റിനകത്ത് നമുക്ക് കീലെസ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും ബാക്കി രണ്ട് വേരിയന്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ കീ ആണുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കീലെസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പവർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മിസ്സായി പോയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറെയൊക്കെ മൂഡുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള സംശയം വരാം ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മൂഡുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈക്കോ മോഡുണ്ട് നോർമൽ മോഡുണ്ട് സ്പോർട്ട് മോഡുണ്ട് വന്നിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് പ്രോ വേരിയന്റിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ മോട്ടോർ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഹബ് മോട്ടറാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹബ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ നിങ്ങൾ അത് ഒരു മോശം മോട്ടറായിട്ട് കാണണ്ട കാരണം ഒലയും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം പീക്ക് പവർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മോട്ടറാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിനുള്ള പെർഫോമൻസ് അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് കാറ്റഗറിയിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വണ്ടികളിലും ഹബ് മോട്ടർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഗ്രേഡബിലിറ്റി ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് അത് അതിലും കൂടുതലൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി വന്നിരിക്കുന്ന ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ത്രീ കിലോവട്ട് അവർ ആണ് ചാർജർ ടൈപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട്സിന്റെ ഒരു പോർട്ടബിൾ ചാർജർ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എട്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വിൻ ടെലിസ്കോപ്പ് സസ്പെൻഷൻ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിൽ ഡുവൽ ഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം അവർ ആ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഡിസ്ക് കൊടുക്കായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലെങ്കിലും ഡിസ്ക് കൊടുക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ ഡ്രം ബ്രേക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സി ബി എസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലെങ്കിലും ഡിസ്ക് ബ
നമ്മൾ ലോങ് റൈഡിനൊക്കെ പോകുന്ന ടൈം ലോങ് റൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നല്ല റോഡിൽ കൂടെ പോകാൻ അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടും ബൈപ്പാസ് റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടും നമ്മൾ ബാറ്ററി സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പെർഫോമൻസ് വൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വൈസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി പ്രൈസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് വരാം പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രൈസ് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എക്സ്ഷോറും പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസിലോട്ട് വരുമ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോരോ പ്രൈസും എന്നുള്ള കാര്യം അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവുന്ന പ്രൈസുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈസുകളും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് കാരണം ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി സി ലോമ്പാർഡും അതേപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടീംസ് ആണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് ഏകദേശം അല്ല ഒരേ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതപ്പോൾ നോർമൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ പറയാം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രൂപയാണ് അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺസും കൂടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എമൗണ്ട് ആവും അപ്പോൾ ആഡ് ഓൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിന്റെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൈസ് ഞാൻ പറയാം ആഡ് ഓൺസ് വരുന്നത് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റൽ കവറേജ് വരുന്നുണ്ട് അത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ആയിരുന്നോളൂ പ്ലസ് സീറോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജസ് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിനകത്ത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഇയർ ഓൺ ഡാമേജ് ആണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തേർഡ് പാർട്ടി അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് അഡീഷണൽ കവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ഓപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചാർജർ ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ അത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ പെർ ഇയർ ആണ് നമ്മൾ ചാർജറിനും സ്ക്രീനിനും ഒരു അഡീഷണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ആ ഒരു എക്സോറും പ്രൈസിൽ നിന്നും ഓൺ റോഡ് പ്രൈസിലോട്ടുള്ള ഒരു ജമ്പ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് സംതിങ് ആണ് വരുന്നത് അത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി സംതിങ് ചില്ലർ പൈസയാണ് ചില്ലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് സംതിങ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതാ ടോട്ടൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഒന്നല്ല ഇതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എക്സോറും പ്രൈസ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് എക്സോറും പ്രൈസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് റോഡ് ടാക്സസ് വരുന്നത് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപയാണ് ഇത് എവിടുത്തെയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലത്തെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന തന്നെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആക്സസറീസ് വരുന്നത് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ഒരു ഹെൽമെറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ റുപ്പീസ് വരും എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കവർ നമ്മുടെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ കവർ വേണമെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആഡ് ഓൺസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സിക്സ് വരും അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ചാർജർ പ്രൊഡക്ഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ഡബിൾ നയൻ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് രൂപ വരുന്നുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി അത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവിടുന്ന് അവർ സ്കൂട്ടർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട്
അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പ്രൈസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഒരു പ്രൈസ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒലയുടെ കെയർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു കെയർ പ്ലസിന് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കെയർ പ്ലസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ഹോം സർവീസ് വരുന്നതാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് ഹോം സർവീസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് തരില്ല അതൊരു ചാർജസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് പോകും എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇത് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പിക്കപ്പ് ഫ്രം സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തോ ഫൈവ് തന്നെ ഒരു ഫ്രീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പോയി വണ്ടി എടുക്കുന്നില്ലേ അത് ഒരു ഫ്രീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഓൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സംതിങ് വരും ഒരു ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ സെവൻ ഡബിൾ നയൻ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ നമുക്ക് വരും പ്ലസ് സെവൻ ഡബിൾ നയൻ്റെ ആ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഷോറൂമിൽ പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക കാരണം നമുക്ക് പ്രശ്നം വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൈസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് കിട്ടും വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരത്തില്ല എങ്കിലും പത്ത് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാലോ പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നുള്ള കമ്പനികളുടെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആയിരം രൂപയോ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കോ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയേ ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എസ് വൺ എക്സ് പ്ലസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് ടു കിലോ ഓട്ടോവറിൻ്റെ ബാറ്ററി പാക്കിൽ വരുന്ന ഒരു റേഞ്ച് സർട്ടിഫൈഡ് റേഞ്ച് ആണ് അന്നേരം ഒരു ടു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സോറും പ്രൈസ് എസ് വൺ എസ് പ്ലസിന് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ത്രീ കിലോ ഓട്ടിൻ്റെ എസ് വൺ എക്സിന് വരുന്നത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലും ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് വൺ എസ് എക്സിൻ്റെ ടു കിലോ ഓട്ടിന് വരുന്നത് സെവൻ നയൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞ തെറ്റി പോയി മാറി കേൾക്കല്ലേ നമുക്കൊരു പതിനായിരം പതിനായിരം ഡിസ്കൗണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് അല്ല പതിനായിരം പതിനായിരം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട്സും കൂടാണ് കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒരു എസ് വൺ എക്സ് പ്ലസിന്റെ വില എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ എക്സ് ഷോറൂം വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എസ് വൺ എക്സിന്റെ ത്രീ കിലോ ഓട്ടിന് വരുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ പതിനായിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ പിന്നെ എസ് വൺ എക്സിന്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിന് വരുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് പിന്നെ പതിനായിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഓഫർ ഉള്ളു മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഓഫർ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം മിസ്സാക്കാതെ സോ അടുത്തൊരു കിടിയിലും വീഡിയോ